கல்யாண வைபவங்களுக்கு உதயம் வழங்கும் கல்யாணம் வெட்டிங் கலெக்ஷன் செட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாலுமஹேந்திரா சாரோட பழகினவங்க ஒரு பத்து நாள் பழகினவங்களா இருந்தால் கூட சரி அவரை பத்தின ரெஃபரன்சஸ் இல்லாமல் அவர் அவர் இது சொன்னார் அவர் இப்படி செய்வார்னு பேசாமல் இருக்கவே முடியாத அளவிற்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை அவர் இஸ் அ வெரி வெரி பிக் பர்சனாலிட்டி எல்லா எல்லா விதங்கள்லையும் நம்மளை வந்து அவர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுவார் நம்ம நடையிலிருந்து உடையிலிருந்து எல்லாத்துலேயுமே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆள் எதையுமே வலிந்து திணிக்கவே மாட்டார் ராம் சொன்ன மாதிரி அதனால தான் அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சினிமா பற்றிய தேடல் இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க ஆனால் யாரும் இன்னொரு ஒரு மாதிரி படம் பண்ணவே மாட்டோம் அது காரணம் என்னென்னா நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டியை அப்படியே ரீட்டெயின் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அவர்கிட்ட இருக்கும் நம்ம வேலை செய்யும்போது அண்டு வேலை செய்கிற காலத்தில் சீனு சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி திட்டுவார் எல்லாரையும் ஒரு ஒரு மாதிரி திட்டிகிட்டே இருப்பார் என்னெல்லாம் பயங்கரமாக திட்டுவார் ரொம்ப திட்டுவார் ஏன்னா வந்து அவருக்கு வந்து ஆறு மணின்னா அந்த ஒரு இடத்துக்கு வர்றேன்னு சொன்னால் அஞ்சு ஐம்பத்தெட்டுக்கு அந்த கேட்டுக்கிட்ட போய் நிற்பார் ஆறு மணிக்கு தான் நான் வர சொன்னோம் ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு தான் உள்ளே போனோம் அப்படின்வார் நம்ம ஆறு மணி காலையில் ஆறு மணிக்கு வர சொன்னால் சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கெல்லாம் போயிட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் முன்னாடி வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒத்தே வர திட்டிகிட்டே இருப்பார் ரொம்ப அது திட்டிகிட்டே இருப்பார் எப்படி அது சொல்ல சொல்ல அவரும் டயர்ட் ஆகிடுவார் நானும் டயர்ட் ஆகிடுவார் திட்டி அவர் டயர்ட் ஆகுவார் திட்டு வாங்கி நான் டயர்ட் ஆவேன் ஆனால் அகெயின் அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் பேசுனா அது எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று பேசிகிட்டே தான் இருப்போம் காலையில் ஆறு மணிக்கு வ டே ஆறு மணிக்கு வந்துடுறா நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்வார் சரி சார் இன்னும் ஒரு ஏழே முக்கால் மணிக்கு எப்படி போயிருந்தில்ல என்னப்பா என்ன சார் இல்லை சார் வர சொன்னீங்க எத்தனை மணிக்கு வர சொன்னேன் ஆறு மணிக்கு சார் சரி இல்லை சார் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அதுதான் ஏன் லேட் ஆகிடுச்சுன்னு கேட்குறேன் இல்லை சார் கொஞ்சம் பஸ் இல்லை இந்த மூணாம் கிளாஸ் பையன் பார்த்து எல்லாம் அதை சாப்பிட்டு சொல்லாத உன்னால் ஒழுங்காக வர முடியும்னு என்கிட்ட வேலை செய்ய இல்லைனா வேலை செய்யாது நான் அப்படியே கொஞ்சம் நின்றே இருந்தேன் அப்புறம் உட்கார் அதே கோவத்தோடு சொன்னார் உட்காந்த என்ன சாப்பிட்டேன் இல்லை சார் சாப்பிடல சரி வா சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அவர் வீட்டில் அவரே காலையில் வந்து எனக்கு டோஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பார் பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணும்போதே வந்து டேபிளில் பார்த்தா அவரே அவர் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவார்னா அவர் டிக்டேட் பண்ணுவார் நம்ம எழுதிக்கணும் அப்போ தான் அவருக்கு அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாம் டயலாக்னு சொன்னால் கூட கோச்சிக்குவார் கன்வர்சேஷன்ஸ் உரையாடல்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதை எழுதுறதுக்கு வந்து அவருக்கு வசதியாக இருக்கும் நம்ம அவர் அந்த டோஸ்ட் பண்ணுற நேரத்தில் பார்த்தா கோவத்தில் அவரே எழுதியிருப்பார் பேப்பரில் இருக்க இவன் வரல நம்மளே எழுதுவோம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் ஒரு ஒரு பேஜ் தான் எழுதியிருப்பார் அதே சீனை திரும்ப சொல்லுவார் அவராக எழுதும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் சின்னதாக இருக்கும் டைலாக் கம்மியாக இருக்கும் எல்லாம் கம்மி கம்மியாக எழுதுவார் நமக்கு டிக்டேட் பண்ணும்போது நீல வானம் தூரத்தில் காகத்தின் ஒளி இப்படிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணார் எப்படி இருக்கும் அந்த ரைட்டிங் எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக எழுதிட்டு அடுத்த நாள் வந்து திரும்ப படிக்க சொல்லுவார் அது படிக்கும்போது அவன் அந்த அவன் உட்காந்துருக்கான் ஏய் உள்ள வா அப்படின்னா இல்லை இல்லை திரும்பி படி அப்படின்னாரு நம்ம உள்ள வா அப்படின்னு சொல்லுவோம் உள்ள வா அப்படின்னா இல்லை திரும்பி படி உள்ள வா இல்லையா நீ இந்த ஏய் விட்டுட்டியே ஏய் உள்ள வா நான் அதை கரெக்டாக எழுதி அப்படின்னாரு இதுக்காக ஒரு சண்டை நடக்கும் இதுக்காக ஒரு ஒரு மணி நேரம் திட்டுவார் சாரோட வேலை செய்யறதுன்றது எப்படி இருக்கும்னா தலையை பிடிச்சி அப்படியே தண்ணிக்குள்ள அமுக்கின மாதிரியே இருக்கும் ஹோல்டே அப்படியே தான் உட்காந்துருப்போம் ஐயோ அப்படியே ஒரு மூச்சு முட்டும் சரி வீட்டுக்கு போங்கடான்னு சொன்னால் அவ்வளோ ரிலீஃப் இருக்கும் அப்பாடா அனுப்பிட்டாரா அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவரோட வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாள் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் வேலை செஞ்சு முடிஞ்சு நம்ம தனியாக வெளியே ட்ரை பண்ணணும் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நிறைய சினிமா எப்படி இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நிறைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து அன்ஷியோர் டைம்ஸ் வரும் என்ன பண்ண போகிறோம் லைஃப்பில் நம்ம சரியான ரூட்டில் தான் போயிட்டு இருக்குமா நம்ம கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்குமா பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஒரே இடத்துல சுற்றி சுற்றி போயிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணுவோம் இந்த பண்ணலாம் 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 பண்ணலான்னு வாங்க ஒரு நாள் வந்து நம்ம ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அவங்க நம்ம ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும் அவங்க நம்ம கூட படம் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இல்லை அப்படின்னு இது இதெல்லாம் இவ்வளோ
பிளாக் டீ நன்னாரி அப்புறம் அந்த சுகர் ஒரு அளவு ஆமா அதை போட்டு அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு டீ ஒன்று லெமன் டீ ஒன்று போட்டு கொடுப்பாரு அந்த டைம்லலாம் வந்து அவரே குக் பண்ண ஆரம்பிச்சார் குக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் பாலமேந்திர சாருக்கு குக் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கறது மற்றவங்கள சாப்பிட்டு வச்சு பார்க்கறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அப்போ அவன் சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்படி ஏதோ பேசுவோம் பேசிட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நாள் எதுக்கடா வந்தேன் இல்லை சார் சும்மா தான் வந்தேன் ஆ சரி அடுத்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு 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 மூணு மாதத்துக்கு இந்த உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான தைரியம் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி நம்ம சிஸ்டமை நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக நம்மளை வந்து ஆட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை அவர் அண்ட் எல்லா சூழ்நிலைகளிலையும் கான்ஃபிடென்ஸ் சினிமா மேலே பேஷனட்டாக இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் சொல்லி அவருடைய உதவியாளர்களாக இல்லாமல் இருந்து கூட அவர் சொல்லி இயக்குநர்களான நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர் பேசுனதை கேட்டு அவருடைய படங்கள் பார்த்து இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துலேயும் நமக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பார் அப்புறம் நாங்கள் எல்லோரும் இப்போது நான் சீனு ராம் சுரேஷ் செந்தில் செந்தில் அப்பாங்க இருந்தான் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் வந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் சாருடைய பர்த்டே மே நைன்டீன்த் வந்து எல்லாருமே அவரை போய் பார்ப்போம் அது ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி இருக்கும் எல்லாருமே போய் அவரை சந்திக்கிறது அவருக்கு சந்தோஷம் ஏன் அவன் ஏண்டா வரல இரு இரு அவன் வருவான் வெயிட் பண்ணுவார் யாராவது ஒருத்தர் வர்றதுக்கு அவங்க வெளியூரில் இருந்தாங்கன்னா கூட ஒரு மூணு நாள் அதுக்காக வருத்து போடுவார் வர்றாவன் வரவே இல்லை ஒரு ஃபோன் கூட பண்ணலையே அப்படின்னா குரோசோவாவோட அந்த மாடடோயான ஒரு படம் இருக்குது அந்த படம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வர பார்க்கும்போது அவர் அந்த படமும் மாதிரி தான் ஒரு ஒரு டீச்சரை அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியானது தான் ஸோ நாங்கள் போய் அவரை பார்த்து பேசி அந்த அந்த ஹோல் மார்னிங் அங்கே இருப்போம் எல்லாருமே நாங்களுமே மீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நேரமாக அது இருக்கும் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அண்டு நம்ம என்ன எந்த இடத்துக்கு போனாலும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் அம்மாவுக்கு நம்ம பிள்ளை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எவ்வளோ பண்ணாலும் அங்கே போகும்போது ஒரு பணிவும் ஒரு அடக்கமும் அவ்வளவு பண்ண ஒரு ஆள் அவ்வளோ எளிமையாக இருப்பார் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார் டே எனக்கு ரொம்ப ஆசைடா என்ன சார் ஒரு நாளாக அதை பண்ணிடணும் என்ன சார் இந்த ஸ்டெடிக்காம வச்சு ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறோம்டா இது இப்போ அது ஒரு கனாக்காலம் டைமில் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் அந்த ஸ்டெடி கேம் சொன்னீங்க இதில் யூஸ் பண்ணலாம் சார் இல்லையாடா ஒரு சீக்வன்ஸும் இல்லையாடா இதுக்கு பரவாயில்ல சார் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக வந்து அதை யூஸ் பண்ணோம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ ஒரு முதல் முறையாக ஹேண்டல்டு ஷார்ட் எடுத்தது சார் தான் மூடு பண்ணிக்காக வந்து தமிழில் ஒரு ஒரு சர்ச் பண்ணுற ஷார்ட் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அது கேமரா ரொட்டேட் ஆகும் லைட் எங்கே ஒளிச்சு வச்சார் என்ன எதுவுமே தெரியும் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஈஸி பட் அந்த காலத்தில் வந்து அந்த அந்த டூ சியோ த்ரீ சியோ தெரியல இதை சொன்னாங்க மறந்துருச்சு அதை தூக்கிட்டு உள்ள ஓடி போய் எடுத்துட்டு பாரு ஒரு ஷார்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அவ்வளோ எக்ஸலண்டாக இருக்கும் அந்த அந்த ஷார்ட்டோட எக்ஸ்போஷர் அண்ட் லென்சிங் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஸ்டெடி கேம் யூஸ் பண்ணல இது ரொம்ப அதே மாதிரி ஒரு படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபில்ம் மேக்கர் யார் என்ன ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டாவது படம் அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டார் நேரில் போய் பாட்டுவார் பார்த்து பாராட்டுவார் எனக்கு அவர் சொன்னது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நடந்து தெரியாது அவர் தங்கவேல் அப்போ இருந்தார் ஆமாம் அவர் தொட்டாசினி அதியமானுடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் தொட்டாசினிக்கு பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் விடிய காலையில் அவர் வீட்டுக்கு போய் சேர்ப்பட்டில் இருந்தால் அவர் வீடு அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி போய் தூங்கிட்டு இருந்தவர் எழுப்பி பாராட்டிட்டு வந்ததாக சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி பாராட்டுறதுலையும் சரி ஒரு மன்னிப்பு கேட்குறதுலையும் அன்பு தெரிவிக்கிறதுலையும் வந்து அவ்வளவு பெரிய பக்குவமான ஒரு மனிதர் பால மனிதரா சார் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்டு அங்கே அப்போ ஒரு ஒரு பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசில் ஒரு பையன் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஒரு கடைக்கு அனுப்பி ஒரு மருந்து வாங்கிட்டு வர சொன்னார் போய் வாங்கிட்டு வந்தான் வாங்கிட்டு வந்து ஐம்பது ரூபா கொடுத்து அனுப்புனார் அவன் ஒரு சில்லரை வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தான் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு என்னடா ஆனார் பதினேழு ரூபா மீதி கொடுத்துருக்காங்க பதினேழு ரூபா பதினாலு ரூபாயே கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா இல்லை சார் இதுதான் கொடுத்தாங்க மரத்தில் விலை வந்து இருபத்தி ஆறு ரூபா போட்டிருக்கு அப்போ அவன் இருபத்தி நாலு ரூபா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும் பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுக்குறான் என்னடா பணத்தை எடுத்துகிட்டே நீ அப்படின்னாரு சார் இல்லை சார் அவ்வளோதான் சார் கொடுத்தாங்க டேய் போய் சொல்லாதரா கடைக்கார அந்த பார் பில்லு போட்டிருக்கான் அவன் எப்படி கம்மியாக கொடுப்பான் என்ன பண்ணலையே அந்த பத்து ரூபாயை இல்லை சார் நான் ஒன்றும் பண்ணல சார் அவன் வயர் கோவம் வந்துச்சு அவருக்கு இது பாடுறா இப்போ நான் கடைக்கு அனுப்பி கேட்பேன் அவன் சொன்னான்னா அவ்வளோதான் நீ அதுக்
இந்த பார் எதுக்கு எடுத்த நீ சொல்லிடு இல்லை சார் நான் எடுக்கல சார் இப்படி மாறி 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 பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ ஃபோன் பண்ணால் நான் நான் ஃபோன் எடுத்தேன் விக்ரம் பேசுகிறாரு வெற்றி கடைக்காரனா பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு எப்படி இதை சார் கிட்டே சொல்கிறதே தெரியல ஏன்னா வந்து அவன் தான் எடுத்துட்டான்னு பிராண்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் மொழி பேசியா இப்போ நான் ஃபோனை வச்சுட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டு அப்படியே சொல்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி கடைக்காரனா பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுத்துட்டானா சார் அப்படி உட்காந்தார் கொஞ்ச நேரம் முருகன் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற பையன் எல்லாம் அப்படியே முருகா அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எடுறா எடுத்து ஒரு கிளாஸில் ஊற்றினார் அவனை கூப்பிட்டார் வாடா என்ன வந்து அவன் பக்கத்தில் என்ன இருக்கிறோம் என்னை மன்னிச்சிடுறா நான் உன்னை தப்பாக எடுத்துட்டேன் தப்பாக நினச்சிட்டேன் இந்தா இதை குடி அப்படின்னாரு அவன் அவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ கோபமாக வீரமாக பேசினவன் அவர் மன்னிச்சிடாமலே அழுகுறான் நல்லா எடுக்கவே இல்லை சார் எப்படி சார் நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்க அழுகுறான் அப்புறம் அவனை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அவனை சமாதானப்படுத்தி அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடிக்க வச்சு அவர் வந்து அவ்வளோ பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆ சரி சரி போய் வேலையை பாருன்னு சொல்லியிருந்தால் கூட அந்த பையன் அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் இருந்திருப்பான் அந்த இடத்துல ஒரு தன்னுடைய தவற எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு 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 பெரிய மனிதர் அவர் இது இதெல்லாம் வந்து ஓகே இன்றைக்கி அவருடைய நினைவு நாள் அந்த ஞாபகத்தில் அப்படியே வந்து வந்துட்டே இருக்கா நிறைய பேசிகிட்டே இருப்பா அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இடம் இந்த நாள் பாலமந்திரா சார் வந்து எப்போதுமே சொல்வா சொல்வார் என்னுடைய என்னுடைய நண்பன் பாரதி அப்படின்னாரு அவ பாரதிராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி பாரதின்னு தான் சொல்வார் அவனுக்கு என் மேலே வந்து அவ்வளோ அன்பு எனக்கு ஒன்றுன்னா அவன் வந்து முதல்ல வந்து நிற்பான் அப்படின்னா அந்த படைப்பாளிகள் டைமில் நடந்த பிரச்சனைகள் அதுக்கு பாரதிராஜா சார் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணார் எல்லாம் சொல்லுவார் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வெரி எமோஷ்னலி அட்டாச்சு ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இவர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமு நம்ம பாலமந்திர சார் வந்து எந்த எந்த எமோஷன்ஸும் டக்குன்னு லவுடாக காட்ட மாட்டார் பாலராஜ் சார் அப்படியே அதுக்கு ரைட் ஆப்போசிட்டு ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள த வே த ரிலேஷன்ஷிப் த டே ஷேட் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் இன்னைக்கு பாலமந்திர சாருடைய நினைவு நாள் அன்னைக்கு பாலமந்திர சார் சார் பேரில் ஒரு லைப்ரரி ஒரு ரீடிங் சர்க்கிள் அதை வந்து பாரதிராஜ சார் திறந்து வைக்கிறது அது வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே கிடைச்ச ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் இது வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒன்று நடக்குதுன்னு சொன்ன உடனே இவ்வளோ பேர் சினிமாவிலிருந்தும் இலக்கியத்திலிருந்தும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்தது வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது அண்டு இது வந்து ஒரு துவக்கம் தான் இந்த துவக்கம் வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுறதுக்கு இல்லை இது ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது தான் இந்த துவக்கத்தை சரியாக எடுத்துகிட்டு போய் முடிக்கணும் கொஞ்சம் காலத்துக்காவது இது தொடர்ந்து செயல்படணும் நல்லா வரணும் நம்ம நினைச்ச மாதிரி இது நிறைய பேருக்கு இது பயன் தரணும் அப்படின்னு அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிற ஒரு ஒரு நாள் தான் இது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நான் பர்சனலாக எடுத்துகிட்டு என்னால் என்ன முடியுமோ அதை செய்கிறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் மற்றபடி இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது போகிறது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கு அதை அவங்களும் சரியாக ப பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறேன் அண்டு இந்த ஈவெண்ட் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டாக நான் உண்மையிலே நினைக்கல ரொம்ப பெரிய ஈவெண்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சதுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ சினிமாவுக்குள்ள முத முதல்ல வரும் பொழுது உதவி இயக்குனராக இருக்கேன் டைரக்டர் ஆக போகிறேன் நீ டைரக்டர் ஆன உடனே என்ன மாதிரி டைரக்டர் ஆக அப்படின்னு எங்கிட்ட என்னுடைய உறவினர் ஒருத்தர் கேட்குறாரு அவர் ரொம்ப அக்கறையானவர் என் மேலே எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கார் அவர் கேட்குறாரு அவர்கிட்ட நான் சொன்ன வார்த்தை அன்றைக்கு தமிழ் திரையுலகில் வெற்றியாளர்களாக இருந்த பாரதிராஜா பாலச்சந்தர் பாக்கியராஜ் பாலமேந்திரா மகேந்திரன் அப்போ நான் சொன்னது சினிமாவுக்குள்ளே என்னவாக இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் என்னுடைய ஆசையெல்லாம் என்னவாக இருக்குன்னா எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் ஆகணும்னு கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் பாலுமேந்திரா மகேந்திரன் ஏரியாவில் மட்டும் இருப்பேன் அது மட்டும் எனக்கான நம்பிக்கைன்னு நான் சொன்னது எவ்வளோ பணம் சம்பாதிப்பேனா சம்பாதிக்க மாட்டேனா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இவங்க ஏரியாவில் இருக்கணுன்றது மட்டும் என்னுடைய ஆசைன்னு அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு சிரித்தார் சினிமாவுக்கு போகிறேன்ற போனால் நல்லா ஜெயித்து சம்பாரித்து காசு எப்பன்னு சொல்லுவியா ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் பேர் சொல்கிற பாரு ரெண்டு பேருமே ஒன்றும் சேர்த்தது மாதிரி தெரியலப்பா அப்படின்னாரு ஆனால் உண்மையிலே வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஏரியாவில் தான் ட்ராவல் பண்ணிக்கிற எண்ணம் என்னவாக இருந்ததோ அது இப்படியே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி பாலுமேந்திரா சாரையும் தூரமாக பார்த்து பாரதிராஜா எல்லாரையுமே தூரமாக பார்த்து ஆனால்
நீ என்னோட வயசுல சின்னவனா இருக்கடா உன் காலில் விழுந்துருவேன்னு சொல்றதாக இருக்கட்டும் பாலமேந்திரா என்னுடைய கை பிடிச்சு டே வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரியா அப்படின்னு கேட்டதாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ பெரிய இடத்தை நான் அடைந்திருக்கிறேன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே நான் இந்த சினிமாவுக்கும் கடவுளுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விழா ஒரு விழாவுக்கு போயிருக்கேன் அந்த விழாவுக்கு போயிருந்தப்போ பாலுமேந்திரா சார் அங்கே வந்திருக்காரு இன்றைக்கு கூடியிருக்கக்கூடிய பாலுமேந்திராவின் உதவியாளர்கள் யாருமே அந்த விழாவில் இல்லை அவங்க வரல அவர் மட்டும் வந்திருக்காரு அது ஒரு பிரம்மாண்டமான விழாவாக இருக்கிறது ஒரு ஓயம்மாரில் அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க நின்றுக்கிட்டே இருக்காங்க அதுதான் என்னையும் பாலுமேந்திரா சாரை ரொம்ப நெருக்கமாக்கின முதல் நிகழ்வு அவர் தனியாக நின்றுக்கிட்டே இருக்காரு அவரை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அன்றைக்கு வந்து நான் வந்து பருத்தி வரணம் முடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் பருத்தி வரணம் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே எப்படி ஆன் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அவர் அந்த பக்கம் தனியாக நிற்கிறாரு நான் இறங்கினவுடனே என்னை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு கூட்டம் வந்தது பாலுமேந்திரா சார் பக்கத்தில் இல்லை எனக்கு அவரை பார்த்த உடனே இந்த கூட்டத்தெல்லாம் தள்ளிட்டு நான் அவர் பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டேன் நின்றுக்கிட்டு வாங்க சார் போகும்ட்டு அவர் நானும் பக்கம் ஒன்னாவே போய் ஒரு பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அந்த விழா முடிகிற வரைக்கும் ஒரு பக்கத்துலேயே இருந்து விழா முடிஞ்சு அவரை காரில் ஏற்றி விட்டு போனேன் அவர் அப்படியே காரில் ஏறி உட்காந்துட்டு ஒரு சிரிப்பு மட்டும் சிரித்தார் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் மனசுக்குள்ளே ஒன்று இருந்தது அது என்ன இருந்ததுன்னா சொன்னார் இல்லையா தன்னுடைய மாணவர்களே பிள்ளைகளாக எப்படி பார்த்தாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என்னென்னா எனக்கும் பாலாவுக்கும் சண்டை அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா என்னுடைய மகனுடைய எதிரி இவன் அவரே முடிவு பண்ணிட்டார் அவரே டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு என்ன சண்டைன்றது இவருக்கு தெரியாது என்ன சண்டைன்னு என்னன்னு எங்களுக்குமே தெரியாது அது நிகழ்வு எனக்கு தெரியும் நான் தான் இருந்தேங்க இல்ல இல்ல சண்டைலாம் கிடையாது அப்ப வந்து பாலமேந்திர சாருக்கும் பாலாவுக்கும் ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாங்க அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த டீடைல்ஸ் எனக்கு தெரியாது ஒரு நாள் வந்து போனில் இருந்து நான் தான் அட்டன் பண்ணுவேன் நான் இங்கிலீஷில் எல்லாம் பேசி சார் ஆஃபீஸில் ஃபோன் அட்டன் பண்ணுவேன் அப்படி அட்டன் பண்ணேன் அப்போது அந்த சைட்லேருந்து நான் அமீர் பேசுகிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அடுத்த படம் பூஜை வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணுறேன் ராம்னு படம் அதுக்கு நீங்கள் பாலமேந்திர சார் இன்வைட் பண்ணலாம் ஓகே சார் நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வச்சுட்டு யார் பார்னார் இந்த மாதிரி சார் அமீர் பேசுனார் அப்படி பார்த்தார் சார் மௌனம் பேசுகிறது ஆ மாதிரி அடுத்து பூஜை வச்சிருக்காரா சார் உங்களை இன்வைட் பண்ணார் நீங்க தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் டூ டேஸ் கழிச்சு திரும்ப கால் பண்ணாரு சாரி சார் நான் சாரி சார் நான் கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சரி இல்லாரு வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு சார் இந்த மாதிரி அப்படியே பார்த்தாரு பார்த்துட்டு இல்லடா அவனுக்கும் நம்ம பயிலுக்கும் ஏதோ பிரச்சனையா இல்லை ஆமாம் சார் அப்படி தான் படித்த நான் நம்ம போனால் நல்லா இருக்காது அவ்வளோதான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஏதோ இருக்குது ஆனால் இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார் அவர் பாலுமேந்திரா சார் நான் தான் அதை பார்த்தேன் அப்புறமா ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் கோபமாக பேசினார் இவர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அது தகவலாக நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் இல்லை என்கிட்ட கேட்டார் சாரி சார் நான் மறந்துட்டேன் சரி ஓகே அன்றைக்கி ஈவினிங் அதோட முடிஞ்சது அது அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதோட முடிஞ்சது அவர் வந்து எந்த நிலையிலும் அவர் அசிஸ்டன்ஸை விட்டே கொடுக்க மாட்டாரு அப்படின்றது தான் இதனுடைய இதா நான் பாக்குறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றேன் அப்புறம் எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரே ஃபேமிலி தான் சொல்ல வந்த நான் அதை சொன்னா தான் முழுமை அடையும்னு அதை சொல்லிடலேன் மரியாதைக்குரிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து எப்படி அவருக்கும் தமிழகத்திற்குமான தொடர்பு எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதுபோல் எனக்கும் பாலுமேந்திரா சாருக்குமான உறவு இப்போ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கணும் நான் அவருடைய மாணவன்னா மாணவன் தான் இல்லைன்னா இல்லை தான் முடிவு உங்கள் கையில் அதனால் ஏன்னா அவரோடு அப்படி பின்னி பிழைஞ்சிட்டு ஆனால் அதான் ஏன்னா நான் டைரக்டராக வருவதற்கு முன்னாலே எந்த ஏரியாவில் ட்ராவல் பண்ணணுங்கும் போது நான் அவரை யோசிச்சுருக்கேன்னா பாருங்களேன் அவருடைய படங்களை அப்படி பார்த்து வந்தவன் வந்ததுக்கு பின்னாடியும் அவ்வளவு நெருக்கம் இருந்தது அதை தான் வெற்றியும் சொல்கிறாரு என்னை இன்னும் பல இடங்களில் பாலுமேந்திர அசன்னு தான் சொல்கிறாங்க 
அதனால அதை நான் பெருமையா எடுத்துக்கிறேன் நன்றி கல்யாண உற்சவத்தை அலங்கரிக்கும் பாரம்பரிய உடைகளுக்கு உதயம் வழங்கும் ஆண்களுக்கான கல்யாணம் வெட்டிங் கலெக்ஷன் செட்